喜来攘往的街道，川流不息的人群，在这社区里，大家很难不注意到我。你看，单单这个“当”字就够显眼了吧？连不懂华文的人都知道我是干嘛的。欢少。没错，我是一家传统老当铺，到底有多老？新加坡独立多少年，我就有多少岁。不是我自吹自擂，我可是很有名气的，因为老板给我取了个响亮的名号——响当当。作为新加坡仅存的传统当铺之一，响当当见证了一段段悲欢离合，也承载着岁月里的喜怒哀乐。颠一颠，看一看，透过朝凤的眼。看到的不仅仅是物品的价值，更多的是人情和人性。一张张当票，书写了人生百态，也刻画了一个又一个生命的转捩点。打从开张那天起，响当当不止为顾客解决燃眉之急，更多时候也像个摆渡人。助他们跨过人生中的坎，疗愈了内心的缺憾，这都是金钱所无法衡量的。这一切都要从创始人周四海说起。他纵横当业数十载，为人热心，待人以诚，所以人如其名，四海之内皆兄弟。这是他的徒弟，也是响当当第二代接班人金朝凤、陈火昌。当年要不是他自投罗网来到这里，也不会学得一身鉴定绝活。他对鉴定有自己独门的一套，不仅会鉴定物品，更懂得鉴定人。这些年来。他累积的不计其数的忠实顾客，大家都给了他一个外号：“大圣。”绽放多少烟花才灿烂？灿烂后的平淡，谁欣赏？心慌意乱，原来也是一种成长。慢慢等时光，找出答案。终于明白了一座一座的山，是为了坚定，最坚定。带了一个朋友来光顾，哎，进来进来。你又不是偷不是抢，拿自己的东西来当有什么不好意思的？要不是逼不得已啊，我才不会来呢。哎呀，没事的，来来来，进去进去。阿南，你好，有东西当又再数回去，就表示你有钱，应该高兴才对吗？现在时代不同啦，当铺不是穷人的银行，很多有钱人。都来当东西的，还有些人啊，特地拿东西来当转运呢。对呀、啊，所以不用觉得丢脸，有什么东西要当，就拿给我们看呢、啊。来，哇，你这条钻石项链，一看就知道，主钻最少有两卡拉，加上碎钻，总共有三个卡拉。哇
，你没秤就知道多重。<笑>他可是大圣，有孙悟空的火眼金睛,睛，看什么都神准的。没关系，下次小心点。Roy， 老板，这些是人工合成钻石，这些是天然钻石，不要搞错。好的，小老板，他们都长得一模一样，你是怎么鉴别的？这太完美了，人工合成钻石是在液态金属中培养的，几乎没有瑕疵。天然钻石里一般上会有微错现象，但人工合成钻石就完美的多。如果在宝石里看不到这种硬理图案，很大的可能性不属于天然。连钻石都可以养出来，现在的科技是越来越厉害了。最厉害的还是小老板，懂了这么多。你这颗钻石很闪，很亮，切工也很不错。这条项链你很少戴吧？我跟我老公一起出国，他买给我的。我一直都不舍得戴。物假不比人假，真金不如真心。不过呢，人多多少少都有需要周转的时候，你找我就对了。就在上个星期，有一个安迪拿一块玉来当，我给了他两千多块。后来我才知道，原来他在网上认识了一个小鲜肉，中了爱情骗子的圈套，钱没了，气到他中风，现在还躺在医院。哎呦，那他不是人财两空，可怜喽。还有更惨的，一个阿妈染上了毒瘾，把全副身家都输光了，不敢给家人知道。后来呢，偷偷拿东西来这里当赌债，哪有这么容易还清的？过不久啊，那些大耳窿就找上门了，又泼气又放火的。哎呀，赌博呢，真的是害惨人了。你讲那么多干什么？我赶时间呢、啊。这条项链，一口价六千块。哇，上次我那颗钻石你才给我三千，他的你给他六千多我一倍啊。我看我还是考虑一下。哎，你等我，等我，哎，我先走了，拜拜，拜拜，拜拜。老板，我们什么时候有这么惨的顾客？都没听你说过。他要是没有把唱歌的话听进去，他就是这部惨剧的女主角。你会不会看的？别家店都不止给我五千块呢。我明白，但这是最好的价钱了。哎，可是你你看，你给我多一点啦。啊，我看看。是天然钻啊，那当然啦！我老公他用很多钱买的。其他地方开价更高啊？是啊，啊，隔几条街的那间小铺响当当，他们铺子那么小，都给到我六千块。你们这间那么大，还少人家千多块，怎么可能？他的确是算错了，最多值四千五百。怎么可能呢？钻石主要以颜色、净度、重量和切工来评估。这是七五零十八 K 白金，主钻两卡拉，色泽 H， 净度 BS。T 钻三十八颗，总共零点五卡拉，总价值四千五百。哎，我不懂在讲什么啊！总之呢，响当当的老板说，这个钻石啊，切工很好，颜色又很美。你看一下吧，哈。我很确定他的鉴定是错误的。根据现在的市场价，这个价格是很公道的。
三千，不可以再算多一点吗？你这支表的款式已经过时了，上面有这么多刮痕，给你三千已经是仁至义尽了。你考虑一下吧，考虑好了跟我说。老板，我要当这个。哇，精品鉴定课，嗯，考得不错。其实呢，我还报名了另外一个鉴定课，不过我的储蓄不够交学费，你看看这个可以压多少？<笑>三千。可不可以再高一点点？看你人长得这么漂亮，又这么好学，那好，我就给你高一点点，三千。零一，好。有没有搞错？他一张纸就三千零一，我这是表才三千。这不是一张普通的纸，是成绩单，是一个人的前途。他考到这么好，就证明他是一个可造之才。我花几千块栽培一个人才，划得来。谢谢老板的热心，我以后毕业之后呢，一定会报答你的恩情的。他的前途值钱，我的生意也值钱啊。不然这样，你再多送我一点。好啊，你叫我一声爸爸，我就给你高一点。<笑>对呀、啊、对呀、啊，你穿裙坐他那里啊，你要多少他都可以给你啊。<笑>爸爸，考得不错吧？哎，很好很好。哎，等一下等一下等一下你是那个邱科燕鉴定师，对不对？我是看了你的简历，我才去报名上你的课。Hello， 我说我是你学生呢。我是父母没叫你家教吗？天然宝石和人工合成宝石有相同的外观、光石和历史性质，一般仪器是无法区分。所以要用宝石显微镜来观察宝石内的包裹体。老师啊，宝石显微镜不便宜吧？一般人应该不会买一台来放在家里，对不对？你不需要买，但你需要知道如何运用仪器来检测出宝石的真伪和质量。有没有一个便宜一点、简单一点的方法呢？对待宝石这么珍贵的东西，一般人是不会用便宜或简单的方法来检测。我们继续。红碧石用火烧也是可以的。我爸说过呢，只要你拿火烧那个宝石，放进冷水里面，那个宝石绝对不会裂掉，那就代表它是真的。各位同学，鉴定除了靠经验，更重要的是科学认证。我希望大家不要相信一些古法、偏方，或者是旁门左道的方法，这些很有可能是神棍用来骗人的伎俩。不是，你说谁是神棍？我没有说任何人，不是、啊、各位，我爸有说过的，这鉴定物品呢，单靠仪器是不准的，除了鉴物呢，看一个人的人品也是很重要的。我爸看了几十年，他没有看错，他的方法才是最可靠的。这位同学，你一直说你爸，请问他是谁啊？我爸呢，就是响当当的朝凤，人称大圣陈火昌。你那么厉害的话，你来我的店里啊，我让你见识一下我爸的厉害。赶快走啊，我们这里不欢迎你，不吃你的豆沙粉。哎哎，梅姐梅姐，不要这样，不要这样，过门都是客，而且人家还这么热情，买了东西请我们吃，怎么好意思拒人于千里之外呢？哎，来来来来，说话说话，来去来去，来，李先生，你今天。又是来送钱给我，陈老板，你果然料事如神。我们老板决定把原定的收购价提高百分之十。哇，百分之十，那不是多了一位数？原来我的店还这么值钱呢、啊。老实说啊，这还是我们集团第一次开出这么高的收购价，就是觉得你们这里很有发展潜力。圆满档这么多分店，连附近 MRT 都有，干嘛整天我们卖店啊？
你们之间电视老字号，有一定的顾客群。哎、欸，但老实说，经营方式是有些过时了。刚好我们集团正打算扩展业务，需要的就是像你们这样的资源。你把店卖给我们，不但能让生意重新整合、跟上时代，也可以继续服务这里的老街坊，同时又可以得到一笔可观的利润，这对大家都是 win win 吗？<笑>好，既然你老板这么有诚意，我也爽快一点。老板，你真的要卖啊？卖？怎么不卖？哎，不是吧，长哥？不过我有个条件，请说。我希望。可以在集团里面弄一个位置给我，哎，不用太高 ，C E O 就好。哎，张老板，你不是开玩笑吧？我是认真的，不然这样，可以改你们集团的名叫什么好呢？叫。火汤饭，好啊，这个名字肯定比圆满蛋又霸气。好听。<笑>你也不要太为难了，不然这样好不好？你回去跟你老板商量一下，如果他真的有兴趣的话，随时可以回来找我。<笑> OK， 拜<妈>拜<妈>。<笑>老板，我刚刚跟陈火昌谈过了，他也是不敢卖。没关系，要剥掉一只猴子的皮，方法不止一种。知道。哇，你是不是见到鬼了？脸色这么难看，大圣，我想当这条链六千块，对不对呀、啊？之前是，现在三千。为什么少那么多？之前六千是诚意价，当做交个朋友。但是我看你都信不过我，我还开这么高价钱给你做什么？大圣，我真的很需要这笔钱救命的，你通融一下吧。如果我见死不救，你是不是会被债主追杀呢？真的逃不过你的眼睛。要我破例，不是不行。你要做一件事。哎、大圣，写好了，一百遍。好人。包起来，六千块我已经转给你了。哎，进了进了，谢谢你啊。这是你的蛋票，记得六个月内回来赎，不然的话就要留档了。谢谢你啊，你真的是好人。啊，谢谢你啊，弟弟。老板，这样子做真的有用吗？尽人事，听天命。阿佩，阿妹，嗯，不是说一家人吃饭吗？为什么有外人？这位是 c o l o z y 的代表。你好，我是雨七。雨七是 c o l o z y 的首席设计师，他们的产品很受年轻人欢迎。接下来，我们跟 c o l o z y 会有一系列的合作计划。第一个项目是时尚珠宝配饰，专门针对二十二到三十五岁的职场女性。我想由你来负责。No。第一。我是鉴定师，不是设计师。第二，公司有这方面的人才，交给他们更妥当。我相信他们的专业
，又有一个人下棋啊？怎么不叫我啊？不想打扰你。我知道你喜欢独处，可是人还是有必要建立群体关系，学习人情世故，适当的圆滑也是生存的条件之一。太过圆滑是一种虚伪。但这也是一种礼貌啊，至少不会把局面搞得太尴尬。刚才在餐厅，真的对不起。没事。新分堂那里都还好吧？运作方面已经上轨道了，营业额也在增长，没什么大问题。都要继续提供最好的服务，我们也应该留意同行乱开价的情况。我今天发现有一间当铺叫响当当了，当价高的离谱。他们的老板好像是叫陈火昌，专门用一些缺乏根据的方法来做鉴定，太不可靠了。这一间当店也在我们的收购计划里面，他的老板脾气古怪，常常不按牌理出牌，他会漫天开价，我一点都不意外。他这种行为，等于是在破坏行业生态。我们应该向工会投诉。如果有用，他就不会撑到今天了。但我们也不能让他任意妄为啊。所以我才要收购他的店，整顿风气。可是这个陈火昌也不是省油的灯，不管我出价有多高，他就是不肯卖。说到贪财欲，好像不是。那他到底要什么？下棋需要谋略，更需要耐心。等到正确的时机，走出正确的一步，胜利就属于我们的。别下太晚了。这个给你的生日礼物，这电电的印章。你别小看这东西，它代表做责任跟权利。你长大了，要学习担当责任。想当当，以后就靠你了。爸，你放心，我一定不会让你失望的。是天下无敌了，还不是我让你的。哦不不不不，看吉安哪里呢？啊！哎，我女儿这么漂亮啊，就不要破相。来，我就夹着你，帮你塑造一个造型，好看，好看，好看。白天被那个扑克脸欺负，晚上被你欺负，我们男人都是坏人。哎呀！哎呀呀呀呀！哎呀，你干嘛？哎呀，我我我我我不同不同。干嘛嘛？不是所有男人都是坏蛋，虽然很多坏蛋的都是男人。来来来来来来，没事没事，来来。哎呀！啊，告诉爸爸，啊，是哪一个不要命的欺负你？还不是那个交鉴定的朱可言。从小到大只有你欺负老师。哪有老师敢欺负你的？这次真的是他不对，他竟然说你的鉴定方式是旁门左道，还说你是神棍。不跟他吵，我的名字就倒过来写。哎，陈以诚跟陈以诚有差没？我不管啊，总之我已经告诉他，叫他来见识你的厉害了。你明天呢，就好好让他知道什么是真正的鉴定。那我今晚就不睡觉了，把我的刀拿出来，下下下，磨利一点。明天他上门，叉叉叉，帮你报仇。快点！
欣赏我们的店了。我是以同行人的身份来了解情况，我怀疑你们。这来挑战就说来挑战，哪来那么多废话？我没有来挑战的意思。干嘛这样？干嘛还没有开始就认输呢？我的实力不需要向你交代。啊，那真的是不用向我交代，你直接秀出来给我看就好了。来，跟我来。哎呀，不当了，不当了，不当了！东西拿给我。啊，你姐偷收。哎，你们看我在外面抓到一只什么？扑克脸。我叫邱克燕。你太不了解你自己了哈，扑克脸比较适合你。好，你姐。哎呀，喽喽，你们哈拉完了没有啊？借财宝快点还给我。哎，这位先生，你今天走运了。我请了一位从美国回来的一级鉴定师，来帮你鉴定。你这枚戒指。我为什么要帮你们的顾客做鉴定？我们来打个赌，看谁能够把这枚戒指的估价鉴定的更准确。如果你输了，你就要在我的店免费当劳工一个月；如果我赢了，你就要去上课，不能再乱开价骗人。不行，这样你不是多赚学费，太便宜你了。这样好了，如果你输的话。你在我们店里免费当劳工两个月，怎么样？嗯，两个月。好。你说这枚戒指，在别家当铺能当多少钱？只有戒指是属于二十二 K 金，其他的一文不值。哎，你不会就不要乱放屁呀、啊？谁说我恐不理你呀、啊？你投诉我也没用，我可以确定，其他的都是玻璃，除了那两颗红宝石。红宝石？那应该值一点钱吧？这个红宝石的生产地应该是莫桑比克，看得出它有内含物，是属于十二级别，颜色是紫红色。哎呦，管它紫红色还是粉红色，我要知道它到底值多少钱。这戒指是三克，以今天的金价计算，大概值两百块，加上这两颗红宝石，六百八，这么少？哎，老家伙，叫你啊！你刚才跟我说哦，你可以给我一个比较好的估价。估价？估价之宝？估价就是零。哎，你脑袋进水呀、啊！我在外面随便一个假的戒指都值几十块钱，你敢跟我说零？我报警，告你们这个是黑店。你不用报警，警察就在你后面。我们收到投报，说这里出现贼赃，当贼赃的就是他。哎，等等等等等一下，这个不是我的，是我朋友送给我的。哎，不是我的。警察先生，你说呢？愿赌服输。你怎么知道那是贼赃？不要以为安哥就不会用电脑、哦，这是作弊。刚才的打赌不算。刚才你又没有说不可以查通报。是啊，是你自己没想到的，不可以怪别人。而且我把赌的是，这枚戒指拿去其他当铺可以卖多少钱？这贼赃，你觉得可以卖多少钱？所以刚才我开价为零，很正确，完全正确。所以明天早上十点半来上班啊、哦，来帮我拿一下东西。嗯，爸，嗯，帮我们打个赌怎么样？我们赌今天顾客你会不会来？好啊，那你要赌什么？嗯，我们赌谁输的话，这一个月的家务就他一个人做。好啊。那我赌，他一定会来。<笑>你不要怪老天，更不要怪你老爸我。你别忘了，我可是火眼金睛的大圣，怎么会看错人呢？接下来一个月，家务大成的重任就交给你了。毛林，小儿扑克脸真的来了。不是十点半开店吗？现在已经十点三十三分了，我们爱几点开就几点开，你又不是老板
以电的面积计算，冷气开了之后，平均需要三分钟才能让整间店达到舒适温度。如果这个时候有顾客上门，他就必须忍受这三分钟的闷热，对你们的满意度也会降低，甚至直接离开。这是对生意一种损失。哎呀，那你是要帮我们换冷气吗？你们可以考虑，不过最实际的方法就是提早三十分钟前到，做开店前的准备。这个建议不错。等你以后成为这里的老板，你再慢慢去做。不过现在我说了算，我们这里的营业时间是早上十点半到晚上八点半，星期二公休，周末轮休。我是圆满当的人，你知道吧？你真的不介意我在这里上班？啊，那我们店里就一个间谍了，你不怕？怕什么？难得的体验嘞，有钱都买不到。早啊，张叔。早。你真的来了，勇气可嘉。张叔是我们店的头手，张叔，他叫扑克脸。我叫邱克燕。我记得你，去后面煮水泡茶了。我可是鉴定师。错，你不是鉴定师，你是高级鉴定师。叫你煮水泡茶，太大才小用了。我有一大堆宝贝需要你处理。啊，这是什么地方？专门存放大件物品和流当品的地方。等一下你就打扫这里，每一件宝贝你都要擦干净。这些就是你说的宝贝啊，看起来都是一些没什么价值的东西。你又不是他们的主人，怎么知道他们没有价值？就像这双木屐，以前它的主人每天早上都要拿来这里当一块钱，傍晚再把它赎回去。那一块钱，它是用来做小买卖的本钱。如果我们据说的话，它整家人就开不了饭了。所以。这双木屐是一家人的命，很重要的。待会擦干净。那这些也是拿来周转的、啊？这些是赚钱的工具，在那个年代都很值钱的。这里每一件物品都是我师傅收进来的，一件都不能丢。哎，这里就交给你了，好好打扫。这么漂亮的娘惹啊，小姐，你要去拍戏啊？我想要当东西。哦，好，来，请。哇，好久没有看过这种东西了。哇，这个比电视上看到的还要漂亮。这叫可龙山，以前我们店里也有收过，后来很多外国买家来新加坡收购。他就几乎绝迹了，现在啊，要到博物院才看得到。哎，这个本来有三个嘛，还有其他两个呢。为什么本来会有三个？这个克隆三是三个一体的并链，最上面那个比较大，叫伊波，下面还有两个，叫安娜。可是当我买的时候，已经没有伊波。也就是说，妈妈没了，只剩下两个孩子。相依为命，我也以为他们会一辈子相依为命。其实是我自己太天真了。我们从小就是邻居，每天一起上学、玩耍，整天都黏在一起。不知道的人还以为我们是亲姐妹。我天生长短脚，经常被人欺负，都是 Adele 替我出头的。你为什么欺负他？我会去告诉老师。从小到大
，我们都是彼此的依靠。不管是喜是悲，我们都会第一时间跟对方分享。你要是再相信爱情，我就是大笨蛋。可是，你不是一直都想要结婚的吗？不想了。我只要有你这个好姐妹就够了，你不可以甩掉我。好，我们立一个誓约好不好？我都要穿和你本恋的狗，一辈子做好姐妹。少了一步的可荣桑虽然不怎么值钱，但这两个安娜倒像是我们两姐妹。即使经历再多的磨难，都会形影不离。后来，我们还看中了一套房子，打算一起入伙，在里面养老。我们也一起出来创业。我喜欢做菜，尔黛尔擅长经营，所以我们合开了一家牛肉餐厅。后来，餐厅顺利开张，生意也越做越好。但不知道为什么，我发现了 Del 越来越神秘，好像有什么事瞒着我，直觉告诉我，他又恋爱了。拜拜拜。你们在一起多久了、啊？两个月了。我本来打算稳定一点再跟你说的。你是好了伤疤忘了痛吗？你不是说过不会再谈恋爱的吗？科比跟别的男人不一样啊，他对我是真心的。这句话你都说了多少次了，结果呢？我很清楚自己要做什么。我们不是说过谁也不会抛下谁，就像我们的可荣三一样的、啊。如果现在有个男人全心全意的爱你的话，我一定会祝福你的。坦白跟你说，其实我跟科比。打算年底结婚了。那个可荣山我已经买了，你不必再守这个幼稚的约定。这样吧，你把它先寄放在这里，付点利息，以后想赎还是想卖，再做打算。扑克嘞，我只是要你打扫，没有要你归类呀、啊。哎，你把这东西拿出来做什么？我刚才不小心打翻了，正要把它放回去。啊，这里不用你了，阿哥有事情找你，你去看看。你要我鉴定这个？这个东西你鉴定不来的，小心擦干净就好。都没有灰熊。有，谁说没有？你看这，这样看不清楚。你用这个看，来，你看，看到没有？都是灰尘呐。所以呢，你就一片一片、一根一根擦干净就可以了。千万不能用布擦，要用棉花棒。哦，有有有有有。这太没有效率了。这叫做高规格对待，要不然怎么对得起我们的镇店之宝？哥，好好的盯住它，确保它没有偷懒。Yes。阿强啊，嗯，冬瓜嫂上次带来的那个女人找你啊，看情形，她是烧到屁股了。Rosy， 哎 ，Hello， 哇，这么快又回来了，是不是要来赎回你的东西啊？哦，不是不是，我是想要请你帮我看看这个。哦。哇。
这只表耐看、耐用，单单这只表就可以让你戴一辈子，甚至传给你的曾孙子都 no problem。<笑>这是历久不衰的经典款式，很保值的。哇，哎、欸、哎、欸，那可以办多少钱呢、啊？多少钱呢、啊？让我仔细听听他的表练。那也要看是不是真的、啊。当然是真的，我老公最讨厌假货了。这只表是你老公的？哦哦，没有，这只表呢是我跟朋友买二手货，想送给我老公的。那你为什么又拿来当啊？人命关天，要救命呢！不要告诉我，这只表你当了，那些钱你要拿去赌、哦？没有没有，我真的没有赌了，是要帮助朋友的。真的？真的。大圣啊，可以当多少钱呢、啊？我刚刚听到你这只表的声音有点粗糙，可能表俏是真的，表心是假的。我找一个钟表行的师傅过来看看，我的朋友就在附近，你等我，我打电话很快的。谢谢。哎，怎么那么久啊？书记，不好意思，我的朋友路上塞车，他说五分钟就会到。我看我不当了，开始吧。哎，我的朋友对你这只表很有兴趣，你就不要让他白跑一趟。你就帮我向他道歉吧。我真的要走了。哎哎哎，等一下，你要走去哪里？哦，你敢偷我的东西来当？你没死过啊？你以为把当票藏起来，我就不知道吗？你当我傻的？要不是我来问老板，我都不知道你跑去赌博。这个是我的东西，我要怎么样就怎么样。那这只手表嘞？这只手表是儿子工作辛辛苦苦存钱买来送我的，连我都不舍得戴，你竟然要把它当掉？你们两个只懂得往外跑，把我一个人留在家里。你们当我是佣人还是狗啊？哎，好，有话好说，有话好说。有什么好说？哎 ，Rosie， 你是不是觉得一个人待在家里很寂寞，所以就跑出去赌几把，打发时间？是啊，你要我在家里跟墙壁讲话吗？这么多东西可以做，你偏偏跑去赌博，你也真是的。我知道你很努力去赚钱养家，但是你也不能够把老婆一个人丢在家里不管啊！大哥，我是要工作养家的，我每天早出晚归，你以为我想的？喂，你那么喜欢你的工作，你干脆跟工作结婚好了，干嘛要娶老婆回家？还是女人了解女人，你们男人懂什么啊？总之，这手表是不会让你当的。你宁愿要手表，也不理我的死活。我就把这手表丢掉，拆掉。哎哎哎！你不要！不要！不要！老板，安好了。来啊，来啊，来拿你宝贝的手表啊，来啊！你终于明白了一座一座的山。